கொலையுதிர் காலம் பாகம் பதினான்கு இன்ஸ்பெக்டர் அதிர்ந்திருந்தார் பெரிய ரோதனையாக போயிடும் போல இருக்கு இந்த கேஸு என்றார் என்ன சொல்கிறீங்க பிணத்தை காணமா ஆமாம் முழுசாக காணாமல் போயிடுச்சு எழுந்து நடந்து போயிடுச்சா எப்படி சார் அது சாத்தியம் ராத்திரி விசாரிச்சுட்டு நான் தனியாக ஜீப்பில் போயிட்டேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு வண்டி வந்து பாடியை பின்னால் லோட் பண்ணிட்டு ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ் ஆஸ்பத்திரிக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க ஒரு டிரைவர் இன்னொரு கான்ஸ்டபிள் முன்னால் உட்கார்ந்துருக்காங்க பின்னால் உடல் நடுவில் ரயில்வே கேட்டில் ஒரு தடவை நின்று இருக்காங்க அப்புறம் நேராக ஆஸ்பத்திரிக்கு வண்டி எடுத்துகிட்டு போய் பின்பக்க கேட்டு வழியாக நுழைஞ்சு பிணவரை தனியாக இருக்குது அதன் வாசலில் நிறுத்திட்டு ஆர்டர்லேயே கூப்பிட போயிருக்காங்க திரும்பி வந்தப்போ உடலே காணமாம் பூட்டி இருந்ததா வண்டி இல்லைங்க பின்னால் ஓப்பன் பிக்கப் வேனை கன்வெர்ட் பண்ணுது இது என்னடா தான் அருந்து அதிர்ந்து போய் என்ன பண்ணியிருக்காங்க வர வழியில் ஆட்டத்தில் எங்கேயாவது சாலையில் விழுந்திருக்கோம்னு வண்டியை திரும்பி ரயில்வே கேட்டு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க நெடுக பார்த்துருக்காங்க ரயில்வே கேட்டை தாண்டி ஏறக்குறைய பண்ணை வரை வந்திருக்காங்க கிடைக்கல பாதையில் ஒரு ஆசாமி ஐயோ ஐயோ என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு அழுதுட்டு இருந்தானா என்னடான்னு விசாரித்தா கணேஷ் இதை நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க சொல்லுங்க வெளுப்பா சாம்பல் நிறவத்தில் ஒரு பொம்பளை உருவம் ஒன்று ஒத்த கையால் ஒரு பிணத்தை இழுத்துக்கிட்டு ஏறக்குறைய பறந்து போய்கிட்டு இருந்ததை அவன் பார்த்தானான் ஒரு கையை பிச்சு தின்னுக்கிட்டே வசந்த் எச்சில் விழுங்கினான் அந்த ஆளை அப்படியே பிரம்மை பிடிச்ச மாதிரி பிணத்தினானான் வேனில் ஏறிக்கிட்டு என்னை காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு கதறினானாம் வேன் டிரைவர் உடனே ஓடி வந்துட்டான் வீட்டில் படுத்துட்டான் அதிகாலையில் எழுப்பி என்கிட்ட விஷயத்தை கதறி கதறி சொல்கிறான் எனக்கு புரியவே இல்லை பண்ணைக்கு வந்து வியாசனை கேட்டால் அவர் கூட அந்த உருவத்தை பார்த்துருக்காராம் நீங்களும் பார்த்துருக்கீங்களா என்ன கணேஷ் இது உண்மையா நீங்கள் பிசாசை பார்த்தீங்களா கணேஷ் யோசித்தான் வசம் பாஸ் எனக்கு சின்னதாக ஒரு காப்பி சாப்பிடணும் என்றான் என்ன கணேஷ் என்ன பார்த்தீங்க இதையெல்லாம் நம்புறீங்களா இன்ஸ்பெக்டர் நான் பார்த்ததை சொல்கிறேன் அதோ தெரியுது பாருங்க அரச மரம் அதில் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு உருவத்தை பார்த்தேன் பெண் பெண் உருவம் வெளிப்பா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருந்தது கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தது தொடர்ந்து இரண்டு ராத்திரி பார்த்தேன் இரண்டாவது முறை கிட்ட போனப்ப அது என்னை ஓங்கி அரைஞ்சிருச்சு இதோ கன்னத்தில் காயம் பாருங்க அப்படின்னா அப்படின்னா நிஜமாகவே பிசாசா என்னங்க இது கணேஷ் நீங்கள் ரேஷ்னல் ஆனா ஆசாமின்னு நினச்சேன் நீங்கள் கூட நம்புறீங்களா இது நம்பிக்கை பிரச்சனை இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் நான் பார்த்தது எனக்கு புரியவில்லை இது எப்படி சாத்தியம்னு எனக்கு புரியலை இதை கற்பனைக்கும் சொல்ல முடியல ஒரு விதமான உருவெளி தோற்றம் ஹலசினேஷன்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா இந்த புண் நிஜம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் முதல்ல பாலி இருந்தால் தானே இன்வெஸ்டிகேஷன் வசந்த் இன்ஸ்பெக்டர் கேஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்களா என்றார் ஒரு என்ட்ரி விட இருந்தேன் போடாதீங்க நெப்பூர் கிராமம் புறா பேசிக்குது என்றார் அருகில் இருந்த கான்ஸ்டபிள் என்னையா பிசாசு பணம் தின்னுடுச்சுன்னு பார்த்தாங்களா ஆமாம் இன்ஸ்பெக்டர் நீங்களும் தான் லா படிச்சிருக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கேஸுக்கு இடம் ஏதாவது ம்ஹூ சிஆர்பிசியில் சுத்தமாக தரையில் கால் பாவாத கேஸுக்கு இடமே இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் இதை பற்றி நீங்கள் மேலதிகாரிகளுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதலாம் அதான் இந்த சூழ்நிலையில் செய்ய முடியும் மேற்கொண்டு விசாரிக்கலாம் எனக்கு என்னவோ ரொம்ப உதைக்குதே கடத்தி கிட்டு போயிருப்பாங்களோன்னு இந்த பிசாசு பிஸ்னஸ் எல்லாம் நம்ப முடியல நான் பார்த்தாதான் ராத்திரி வந்துடுங்களே பார்த்துடலாம் மிஸ்டர் கணேஷ் எதுக்கும் நான் இதை பற்றி சூப்பிரண்டனுக்கு தெரிவிச்சே ஆகணும் சிரிப்பார் உங்களை ஒரு சாட்சியாக குறிப்பிடலாமா தாராளமாக நான் பார்த்ததை சொல்கிறேன் நானும் பார்க்க விரும்புகிறேன் ஒவ்வொரு ராத்திரி வருதா அப்படிதான் தெரியுது அவர்கள் இருவரும் பேசி கொண்டிருக்கையில் புழுதியை கிளப்பி கொண்டு ஒரு டாக்ஸி வந்து நின்றது நிற்பதற்குள் இரண்டு பேர் வெளிப்பட்டார்கள் விடுவிடுவென்று வந் நடந்து வந்தார்கள் ஒருவரிடம் நோட்டு புத்தகம் மற்றவரிடம் கேமரா சரிதான் பத்திரிகைக்காரங்கள மூக்குல வேர்த்தாச்சா இங்க ஒரு பிரேதம் காணாமல் போயிட்டதாகவும் பிசாசு கொண்டுட்டு போயிட்டதாகவும் சொன்னாங்களே இன்ஸ்பெக்டர் நிஜமா நீங்க யாரு நான் ராமசுப்பு தினமல கேமராக்காரர் வீட்டை எடுத்தார் தோட்டத்தை எடுத்தார் தரையை எடுத்தார் இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க டைம் இல்லை ஸ்டேஷனுக்கு வாங்க இவர் மிஸ்டர் கணேஷ் தானே ஆமாம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க மிஸ்டர் கணேஷ் நீங்கள் பார்த்தீங்களா நான் ஒரு உருவத்தை பார்த்தேன் ராமசுப்பு ஒரு காரியம் செய்யுங்களேன் ராத்திரி ஒரு நடை வந்துட்டு போங்களேன் தாயத்தை ஏதாவது கட்டியிருக்கீங்களா என்றான் வசந்த் யூ மஸ்ட் பி வசந்த் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அருகில் என்ற குமார வியாசன் அதெல்லாம் வேண்டாம் அனாவசியத்துக்கு புரளி வேண்டாம்னு தோணுது தினமலர் கொஞ்சம் என்னோட வரீங்களா துரை இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு ஸ்னாப் அடிச்சுடு சரியான ஸ்கூப் யோ கேமராவை பிடுங்கி ஏரியில் போட்டுடுவேன் 
இன்ஸ்பெக்டர் இந்த ப்ரெஸ் குழப்பம் வேண்டாம்னு தோணுது எப்படியோ விசாரிச்சுட்டு வந்துடுறாங்களே என்ன சொல்கிறீங்க கிராமமும் கொள்ளுன்னு போயிடுச்சு விசாசு உலத்துதாம் சுமத்தாங்கியில் உட்காந்துட்டு இருந்ததாம் ஆகாசத்தில் பறக்கிறதாம் நம்புறீங்களா எல்லாத்தையும் நம்புறீங்களா வெரிஃபை பண்ணாமல் எதுவும் போடுறதில்லை இருந்தாலும் நெப்பூர் மார்க்கெட்டில் போய் பாருங்கள் மிஸ்டர் கணேஷ் நீங்கள் பேய் பிசாசெல்லாம் நம்புறீங்களா தினமலர் அப்புறம் வரீங்களா எங்களுக்கு நிறைய ஜோலி இருக்குது ஒன்றும் பேராது போல் இருக்குது மிஸ்டர் கணேஷுக்கு ஏன் முகமெல்லாம் வீங்கினா போல இருக்குது அடிச்சிருச்சா வசந்த் ஒரு அறுவை ஜோக் சொல்கிறேன் உங்கள் பத்திரிகையில் போடுறீங்களா என்றான் வா வசந்த் கணேஷ் எதுக்கும் பத்து மணி சுமாருக்கு ஸ்டேஷனுக்கு வரீங்களா சூப்பரண்டன்ட் வந்தாலும் வருவா சரி சார் பார்க்கலாம் வாங்க தினமலர் கணேஷும் வசந்தும் குமார வியாசனும் நிற்க அவர்கள் விலகி செல்லும் முன் கேமரா ஒரு முறை அவர்களை நோக்கி திரும்பி கிளிக் செய்தது புரியவே இல்லை மிஸ்டர் கணேஷ் என்றார் வியாசன் லீனா எங்கே தூங்குறா வசந்த் எங் வசந்த் வைப்போ வந்தீங்க பொழுது விடுகிறப்போ வந்தேன் பஸ் வரீங்களா உங்களுக்கு ரெஸ்ட் தேவைன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் மிஸ்டர் கணேஷ் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க மிஸ்டர் வியாசன் நீங்கள் போங்க நான் வசந்த் கூட கொஞ்சம் பேசிட்டு வரேன் டோன்ட் வரி ஐ எம் ஓகே பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொண்டு தர சொல்லட்டுமா நாங்களே வரோம் நீங்கள் போங்க அவர் தயங்கி சொன்னார் சென்றதும் வசந்த் நீ என்ன நினைக்கிறேன் பாடி காணாமல் போகிறதாவது அதுவும் அந்த உருவம் தூக்கிட்டு போச்சான் வெண்ணின சுவையின் நினத்தின் வாயில்னு கிருஷ்ணமூர்த்தி சரியாத்தான் சொன்னார் தின்னுக்கிட்டே போச்சான் பயங்கரம் என்னடா இது புரியவே இல்லை கிருஷ்ணமூர்த்தி வேறு என்ன சொன்னார் இந்த சொத்தெல்லாம் இவங்க குடும்பத்துக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொன்னார் நவாப் காலத்தில் வெள்ளைக்காரங்களுக்கு லோக்கல் நவாபிற்கும் சண்டை நடந்த போது வெள்ளைக்காரங்க ஏறக்குறைய தோத்து போன சமயத்தில் பக்கத்தில் கர்நாடக மாநிலத்தில் இருந்த காரிசன்லிருந்து நூற்று கணக்கான ரைஃபிள் கடத்துகிற பிஸ்னஸ் செய்தாராம் வின்சென்டர் ரைஃபிளோ ஏதோன்னாரு வைக்கோல் பொருளை ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டு கடத்தி கொண்டு வந்து பிரிட்டிஷ் மேஜருக்கு கொடுத்துட்டாராம் அவைகளை உபயோகித்து அந்த பாட்டில நவாபுடைய படைகளை துளர்ச்சி எடுத்து ஒரே தினத்தில் ஆயிரக்கணக்கில் சுட்டு தள்ளிட்டாங்களாம் அவர் செய்த உதவிக்கு துரைத்தனத்தார் கொடுத்த பரிசாம் இந்த சொத்து இரத்தம் சிந்தி சம்பாதிச்ச சொத்து அந்த பாவம் அந்த குடும்பத்தை இன்னும் சுத்துதுன்னு சொன்னார் போன நூற்றாண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் அங்கே குமாஸ்தாவா இருந்தாராம் இந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி முழுவதும் தெரியுமா அதாவது ஒரு அகால மரணம் நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்குமா புத்திரவதின்னு ஒரு பொன் பிள்ளை அவர் காலத்தில் தற்கொலை செய்துக்கிட்டு செத்து போனாலாம் அவளுடைய ஆவி ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கார்த்திகை மதம் தவறாமல் இங்கே வருமா அதைத்தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னு சத்தியம் பண்ணுறார் வெரி ஓல்ட் மேன் அடிக்கடி தனக்கு தானே சிரிச்சுக்கிறார் அவர்கிட்ட இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்குது இருமி இருமி இவ்வளவு தான் சொன்னார் புறநானூற்றில் ஆரம்பித்தார் என்ன பாஸ் யோசிக்கிறீங்க கவனிக்கலையா வசந்த் இன்னைக்கு முக்கியமாக நீ ஒரு காரியம் செய்யணும் சொல்லுங்க எனக்கு முதல் சந்தேகம் குமார வியாசன் மேலே அந்த சந்தேகம் எலிமினேட் பண்ண பிற்பாடு தான் இந்த பேய் பிசாசு பிஸ்னஸை பார்க்க முடியும் இப்போ என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்கள் பத்து மணிக்கு வியாசனை நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுறேன் நீ இருந்து அந்த ரூமை தலைகீழாக புரட்டிடு லீனா லீனாவையும் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ம் டர்ட்டி ஒர்க்கெல்லாம் நான் செய்யணும் பரவாயில்லை பெரியவர் கேட்குறீங்க செய்கிறேன் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் வித்தியாசமாக எது இருந்தாலும் முக்கியமாக அந்த பட்டனுக்குரிய சட்டை லைட் ஸ்விட்ச் அவர் ரூமில் இருந்து நம்ம அறைவிலகி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்புறம் மைக் ஃபோன் ஸ்பீக்கர் ஏதாவது இருக்கா நீங்கள் என்ன இன்னும் விஞ்ஞான ரீதியாக நடந்ததை எல்லாம் நிரூபிக்க விரும்புகிறேன் விரும்புகிறீங்களா தலை சுத்துது எனக்கு விஞ்ஞானமாக விபரீதமாக பிசாசாக புரலியா ஒன்றுமே எனக்கு தோணலை ஆனால் இந்த குமாரவியாசன் மேலே சந்தேகம் லேஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஆள் நடந்துக்கிற விதத்தில் ஏதோ ஒரு எல்லாம் தெரிஞ்ச தன்மை இருக்கிற மாதிரி படுது பதற்றம் போகலை ஒரு ஆள் தோட்டத்தில் செத்து கிடக்கானா பதற வேண்டாமா பத்தாது கழுத்தில் என்ன வந்து ஒரு சின்ன தாயத்து அனுமார் ஜோசியர் கொடுத்தார் காற்று கருப்பு அண்டாமல் இருக்கு சரிதான் நீயும் அந்த கட்சிக்கு போயிட்டியா எதுக்கும் ஒரு சேஃப்டிக்கு இருக்கணும்ட்டு தான் சக்கரை மழுதி தரேன்னார் பஞ்சலோகத்தில் நாற்பது ரூபாய் ஆகும்னா அஞ்சு அஞ்சு ரூபாயில் டெம்ப்ரவரியாக ஒன்று போட்டு கொடுங்க ஜோசியரேன்னு பாஸ் ஆனால் இதை போட்டதும் ஒரு மாதிரி காஸ்தாக இருக்குது உங்களுக்கும் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கேன் தூக்கி ஏரியில் போடு நான் சொல்கிறதை செய்ய முதல்ல கவலைப்படாதீங்க பாஸ் புரட்டி எடுத்துடுறேன் வசந்த் உன்னை டைரெக்டாக ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பேய் பிசாசி இருக்கா அதானே அதான் இருக்குது நாம் பார்த்ததுக்கு சரியான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடைக்கிற வரைக்கும் இருக்குது ஆகாசத்தில் பந்தாடுது கண்ணத்தில் அரையுது இதெல்லாம் எப்படி பாஸ் முடியும் விஞ்ஞானமாவது ஏழவாவது வெட்ட வெளியில் அந்த பொம்பளை விருன்னு பறக்கிறதை பார்த்தோமே இல்லையா 
வா போகலாம் ரொம்ப டவுனாக இருக்கிறீங்க உங்களை சிரிக்க வைக்க வேண்டியது என் கடமை அறுவை ஜோக்கா நான் இப்போ மூடில் இல்லை வசந்த் லேட்டஸ்ட்டாக கேளுங்க பட்டணத்திலே வளர்ந்த ஒரு சின்ன பையன் புதுசாக கிராமத்துக்கு போனானாம் மாட்டு வண்டியில் போனானாம் பையன் எப்பவும் காரில் போய் பழக்கமானவன் மாட்டு வண்டியே புதுசாக இருக்கு வண்டிக்காரன் ஹ ஹென் விரட்டுறதும் மாடு தலையை தலையை ஆட்டிக்கிட்டு போகிறதும் ஒரு இடத்துல சட்டுன்னு வண்டி நின்றுடுச்சு மாடு நிதானமாக சர்ருன்னு ஒன்று கடிச்சது பையன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்பா இனிமேல் இந்த வண்டி போகாதுப்பா அண்ணா ஏண்டா அண்ணா பக்கத்தில் உட்காந்துருந்த அப்பா அதான் பெட்ரோல் எல்லாம் கொட்டி போச்சு கணேஷ் சிரித்தான் அப்பாடா ஒரு வழியாக சிரிக்க வச்சுட்டேன் பேசாமல் போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க லீனா எழுந்தாச்சான்னு விசாரிச்சுட்டு வர கணேஷ் அறைக்கு வந்து முகம் கழுவினான் கண்ணாடியில் தனே பார்த்து கொண்டான் கண்ணத்தில் மெலிதாக வீக்கம் தொட்டால் வழி ஆத்திரமாக வந்தது மெல்ல நகர்ந்து படுக்கையில் விழுந்தான் உறக்கம் கவ்வியது வரலாமா என்ற குரல் கேட்டது லீனா கதவருகில் காப்பி கோப்பை கலக்கி கொண்டே நின்றார் பழிச்சென்று அந்த அறையில் வெளிச்சம் போட்டாற் போல இருந்தது குட் மார்னிங் நல்லா தூங்கினீங்களா கணேஷ் சிரித்தான் லீனா முகம் கழுவி புதிதாக இருந்தார் கரடி குட்டியை கு கட்டி கொண்டு தூங்கும் குழந்தை தனம் நினைவுக்கு வந்தது அதே சமயம் நேற்று கேட்டு அவள் குரல் உரத்தியது லீனா வந்து உட்காரு என்றான் எதிரே உட்கார்ந்தாள் காப்பி சாப்பிடுங்க அட அடிபட்டிருக்கே அவள் கணத்தை தொட்டாள் மெல்லிய விரல்கள் மோகினி என்ன ஆச்சு ராத்திரி ஏதோ ரகலையாமே என்றாள் லீனா என்னோட பத்து மணிக்கு வரியா எங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எதுக்கு என்றால் பயத்துடன் பயப்படாதே நேற்றுக்கு செத்து போனானே அந்த ஆள் அவன் போயிட்டான் உடலை காணாமல் போயிடுச்சு அதான் சாப்பிட்டாச்சே என்றாள் லீனா 